Saludos mis queridos amigos, continuamos con el vigésimo sexto día de la preparación para la consagración de la triunfante victoria del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María. Reina mía, Madre mía, me doy enteramente a ti y para demostrar mi devoción a ti, yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reserva. Buena Madre, ya que soy todo tuyo, protégeme y guárdame como tu propiedad y posesión. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos, mis queridos amigos, la preparación para la consagración de la triunfante victoria del Inmaculado Corazón a la Santísima Virgen María. Queridos hijos, los he llamado aquí a mi alcoba para extenderles a ustedes esta agradable noticia de alegría. Les hago el llamado de los siglos. Les invito a convertirse en mi triunfo. Les pido solamente ir hacia adelante a compartir la gracia que he concedido a cada uno de ustedes. Deseo que ustedes extiendan la devoción a mi inmaculado corazón por medio de la consagración de sus corazones. Deseo que ustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes están recibiendo. Recuerden esto. Los invito a reunirse aquí en esta alcoba, crear una unidad celestial, la unidad de madre e hijo. Tráiganme sus corazones el día de su consagración. Vengan juntos, vengan juntos, ecuménica, universal y globalmente. Eleven sus peticiones para el cumplimiento de, para el cumplimiento de mí triunfo con como nunca antes ya estaré con ustedes 
vendré a recibirlos dentro de mi corazón. Concédeme mi ardiente deseo, que, queridos hijos. Guía. Nuestra Señora fue creada para Dios solemnemente y nunca ha conservado nada para ella misma. Ella le presenta y le da todo a Dios uniéndose a él con mucha más perfección que el alma que esté unida a ella. Nuestra Señora es el eco de Dios. A través de su corazón nosotros seremos llevados a su Hijo y a través de él a Dios Padre y al final nosotros habremos encontrado la salvación eterna. María le da vida al alma, así como ella le dio vida a Jesús. Ella es mediadora con las almas de pureza, de corazón e intenciones y les da razón de ser y fructificar. Nuestra mente será iluminada por su fe pura. El corazón será bañado por su humildad, inflamado por su caridad, hecho limpio por su pureza y hecho noble y grandioso por su constante abrazo maternal. Estos son los frutos de nuestra consagración a su inmaculado corazón. Dirección. Debemos acercarnos a Nuestra Señora con un corazón lleno de agradecimiento por las intensas e inmensas gracias y regalos vertidos en nuestra alma por su permanencia en nuestros corazones. La, la, la retribución más importante que recibimos de Nuestra Señora por nuestra consagración es que ella nos ama con un amor inconmensurable para el criterio humano. Ella acoge y, no, y nutre el alma infantil y conduce y dirige cada alma personalmente. La Santísima Virgen nos defiende y protege contra nuestros enemigos y contra nosotros mismos. Finalmente, ella intercede ante Dios Padre en el cielo, en el cielo para cada alma puesta a su cuidado. Ella la preserva, la cuida, la vigila y retendrá en cada corazón la gracia de su inmaculado corazón. Nuestra Señora Vive en el centro de nuestros corazones debido a la alianza de la consagración. Meditación. Oh Inmaculado Corazón de María, deseo presentarte mi, mi inmutable esperanza para la conversión. Aumenta en mí el fuego del sagrado amor. Envía tus, tus santos ángeles a abanicar las llamas de este amor para que puedan embelezar mi corazón y hacer fructífera mi consagración. Ayúdame a orar, Madre del Cielo. Ayúdame, Madre querida, a mantenerme siempre en la plegaria. Madre querida, para que yo pueda permanecer siempre en la presencia de tu Santísimo Hijo. Une mi alma con el Espíritu Santo para que pueda ganar la gracia de la evangelización, la, de la santificación y de la oración continua. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Continuamos, mis queridos amigos, con mucha fe. Esta consagración o preparación para la consagración de la triunfante victoria del inmaculado corazón de María. Le suplico de corazón que difundan estas, eh, esta preparación para la consagración del triunfante, de la triunfante victoria del inmaculado corazón de María, con la finalidad de que muchas personas 
hagan con mucho amor y mucha fe esta preparación. Que Dios Todopoderoso nos ayude siempre a hacer el bien, a amar, a ayudarnos, a prestar nuestro servicio a los demás para que de esa manera también nosotros podamos recibir gracias y bendiciones del cielo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cuídense muchísimo y seguimos realizando esta hermosa preparación para consagrarnos al corazón de la Santísima Virgen María. Amén.